की अवैध शराब से भरी मारुति वैन को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया है जबकि आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया पुलिस उनके भी तलाश में जुट गई है और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर वोटरों को बांटने के लिए यह अवैध शराब ले जाई जा रही है फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है कोतवाली महोबा में आज मध्य प्रदेश के जो चुनाव है चुनावों के प्रत्यक्ष में ये चेकिंग चल रही थी चेकिंग के दौरान आज सुबह एक मारुति ओमनी में मारुति ओमनी में करीब 50 पेटी अवैध मदिरा का बरामदगी हुई है उसमें 200 सौ के जो बॉटल हैं वो मिले हैं 50 पेटी में कुल उनकी संख्या लगभग 2250 के आसपास है और बड़ी बरामदगी हुई है कोतवाली पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है संभव है संभव है उन्हीं चुनावों के दृष्टिगत हम लोग अपनी पूरी जितनी बार्डर है बार्डर को हम लोग चौक किए हुए हैं बार्डर पर ड्यूटी लगी हुई है और उसके साथ साथ क्षेत्र में भी चूँकि यह कोतवाली क्षेत्र मध्य प्रदेश का बार्डर क्षेत्र भी है तो प्रॉपर चेकिंग हर जगह लगी हुई थी उसी दौरान चेकिंग के दौरान ही आज ही चुनाव भी है और आज सुबह से चेकिंग प्रभावी चेकिंग रात में भी रही सुबह में भी रही उसी चेकिंग के दौरान ये बरामदगी हुई है इसका इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका उपयोग मध्य प्रदेश में किया जाना कम नहीं इसमें अभी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है गाड़ी खड़ी करके उसका ड्राइवर भग गया था और हम उस पर वैधानिक कार्यवाही बात जांच ही करेंगे सारी चीजें जागीराबाद में भाजपा पद यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष हिमांशु मित्तल मौजूद रहे बैठक में मित्तल ने सभी कार्यकर्ताओं को पद को सफल बनाने के लिए जरूरी टिप्स दिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं की उनकी सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है और जो भी भ्रष्टाचार करेगा या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा उस पर कार्यवाही की जाएगी लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तो यहाँ पर सरकारी नियमों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और शरेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है बानगंगा बैराज गांव के शमशान घाट में निर्माण कार्य चल रहा है जिसमे ठेकेदार मानकों की अवहेलना कर निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं दोफाड होने के बाद एनएलओ हरियाणा प्रदेश में अपनी राजनीति जमीन और वजूद मजबूत करने के लिए एक्शन मोड में आ गई जिसके तहत इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर संघर्ष के मूड में है और इसका शंखनाद इस बार कुरुक्षेत्र से रथ यात्रा के रूप में होगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर से एक दिसंबर को रथ यात्रा के माध्यम से एनएलओ नेता अभय चौटाला कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे गाजीपुर के जिलाधिकारी के बालाजी ने तहसील जमानिया में सोलर पंप का उद्घाटन किया नरियाव में धान क्रिय से संबंध में जानकारी लेते हुए बताया गया कि अभी धान की कटाई चालू है केंद्र पर खरीद नहीं हो रही है जल्द ही किसानों द्वारा कटाई के बाद धान खरीद की कार्यवाही शुरू की जाएगी जिस पर जिलाधिकारी ने केंद्र पर तैनात कर्मचारियों को खरीद संबंधी समस्त जरूरी दिशा निर्देश दिए बातों पर सर पदाधिकारियों को सर आपने फटकार लगाया क्या है पूरा मामला सर देखिए अभी जमानिया क्षेत्र में आप कुछ भी देख सकते हैं धान अभी कट ही रहा है और कितनी ज़्यादा नहीं है और टोकन रजिस्टर में यही निर्देश दिया गया है कि जो संभावित धान की आवश्यक की स्थिति है उसको सही जानकारी लेके इसमें लिखा जाए और प्रत्येक दिन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से क्रय करने का व्यवस्था किया है सर अभी अभी सर कुछ समय पहले सर सोलर पंप का सर आपने उद्घाटन किया है सर उसके बारे में क्या आप कहना है कृषि विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना है किसानों को सोलर अनुदान के आधार पर सोलर पंप देना उसमें एक ही किसान है जो नरिया उनका उन्होंने अपना अच्छा चालू किया है और भी ये तेजी से हमारा स्थापित हो रहा है तो इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा खर्चा भी बहुत कम होगा सर गाजीपुर में कितने सर पूरे सोलर पंप के सर आपने अभी तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो कृषि विभाग से मिल सकती है लाल सर कितने धान क्रय केंद्र पे सर आपने निरीक्षण किया सर अभी तक जमानिया में अभी नरियाव दे के आए हैं अभी यहाँ जमानिया सर नरियाव में क्या कमियाँ पाई गई सर नरिया में अभी चालू नहीं हुआ धान के आवक अभी बाद में जी सर धन्यवाद